வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஒரு கொஷினை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக சால்வ் பண்ணலை இங்கே கொஷின் வந்து லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எது அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் வந்து த லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் லீனியர் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோ எஃபிஷியன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டி ஒய்னு இருக்கும் அதை ரீரைட் பண்ணி எழுதுறோன்னா நம்ம டி ஒய் வை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் அப்படின்னு எழுதலாம் அது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக இல்லை செகண்ட் ஆப்ஷன் பியில் டி ஸ்கொயர் ஒய் வை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ஒய் வை டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சி இருக்குது ஆப்ஷன் டி இருக்குது வித் கான்ஸ்டன்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லீனியராகவும் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் கோ எஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எது அதுக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டியில் பார்த்திங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து வேரியபிளில் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் வேரியபிள் கோ எஃபிஷியன்ட்னு இதை சொல்லுவோம் அதனால் ஆப்ஷன் சியும் ஆப்ஷன் டியும் ஃபஸ்ட்டு வராது அதை ஒதுக்கிடுங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி இது ரெண்டுத்தில் எது அதுக்கு சரியாக வரும் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒய் அதனோட டெரிவேட்டிவ் டெரிவேட்டிவ்னால் என்னென்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸு இல்லை டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு டிகிரியில் மட்டும்தான் இருக்கணும் டிகிரி ஆர்டர் டிகிரி நமக்கு ரெண்டுமே தெரியும் டிகிரிங்கிறது அதனுடைய ஹையஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவோடைய பவர் அது எல்லாமே அதனுடைய டிகிரி வந்து ஒன்றா தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை நான் நோட் பண்ணிடுறேன் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு அதுக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து த ஃபங்க்ஷன் ஒய் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அக்கர் இந்த ஈக்குவேஷன் அப் டு தி ஃபஸ்ட் டிகிரி ஒன்லி அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுனாவே அது நான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் அதனால் ஒய் ஒயோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் டிகிரியில் மட்டும்தான் இருக்கணும் இது அதனோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா நோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒய் அண்டு ஆறு ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணுறேன் எனி ஆஃப் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஸோ பாயிண்ட் டூவில் என்ன சொல்கிறேன்னா நோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒய் ஆர் எனி ஆஃப் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட்னா ஒய் வரலாம் ஆனால் ஒய் ஸ்கொயர் நாங்கள் வரக்கூடாது அதே மாதிரியே டெரிவேட்டிவ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரலாம் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வரலாம் அதனுடைய ப்ராடக்ட் அங்கே வந்துடக்கூடாது ப்ராடக்ட்னா என்ன தான் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் சொன்னது தான் அதனுடைய பவர் இப்போ ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் ஒய் டேஷோட கியூப் அப்படின்னெல்லாம் அந்த ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடாது அப்படி வந்தாவே அது நான் லீனியர் அடுத்த பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பாயிண்ட்னா நோ டிரான்சென்டல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ட்ரான்சென்டல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் ஒய் ஒய் பவர் த்ரீ பை ரூட் டூ இல்லை ரூட் டூ அந்த மாதிரி வர்றது இல்லைன்னா அதுவே ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கில் வர்றது இல்லைன்னா லாகர் தமிக்கில் வர்றது அதாவது ஒய்னு வர்றதுக்கு பதிலாகவே சைன் ஒய்னு வர்றது லாக் ஆஃப் சைன் ஒய் இல்லை லாக் ஒய் அந்த மாதிரி ஒய்யோ அதனோட டெரிவேட்டிவ்ஸோ டெக்னாமெட்ரிக்கில் லாகர் தமிக்கில் இல்லை ட்ரான்சென்டென்டல் ஃபங்க்ஷனில் வர்றது ஸோ இது எல்லாமே அங்கே கூடாது நோ ட்ரான்சென்டென்டல் ஃபங்க்ஷன் 
of y or any of its derivative occur so in the point ella anga irukonum idella anga satisfy aanadha adha linear appadina nama solla mudiyum adha edavadhu onnu adipettu ponaalum adhu non linear condition ku vandrum so ipo nama options la paathina இப்ப சிடி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் அது கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷன்ட் இல்லை அது வேரியபிள் கோஎபிஷன்ட்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஏவா இல்லைனா பிஆன்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஏவை நம்ம ரீரைட் பண்ணி டிஒய் பி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படி எழுதுனாலுமே அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயரில் அங்கே வந்திருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே அங்கே போயிடுச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அக்கர் இந்த ஈக்குவேஷன் அப் டு ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஆனால் ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் பாருங்கள் அதனால் இது லீனியரில் வராது இது நான் லீனியர் ஆகிடும் அதனால் இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கிறது ஆப்ஷன் பி தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இருக்கும் அதனோடய டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய டிகிரி பவரில் எல்லாமே ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒய்யோட டெரிவேட்டிவ்ஸும் பவர்லேயே தான் இருக்கும் ஒய்யும் பவர் ஒன்றில் தான் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் எக்ஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷனுக்கு கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷன்ட்டும் இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இன்ட்டு டூ டிஒய் பி டிஎக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஒய் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதனால் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் சியும் டியும் வந்து லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் வேரியபிள் கோஎபிஷியன்ட் அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் இது நான் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்போ பி மட்டும்தான் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷியன்ஸ் ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் அது எந்த கேட்டகரி அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் நமக்கு பயன்படும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஒய் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டிகிரியில் இருக்கணும் அதனுடைய பவரு ப்ராடக்டாக நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஒய்யோட ட்ரான்சென்டல் ஃபங்க்ஷனோடு சேர்ந்து சைன் ஒய் சைன் ரூட் ஒய் லாக் ஆஃப் ஒய் அந்த மாதிரியோ இல்லை அதனுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸும் அந்த மாதிரி டெக்னாமெட்ரிக் லாகர்தமிக் பவர்லேயோ ப்ராடக்ட்லேயோ வரக்கூடாது அப்படிலாம் இருந்தாவே அது நான் லீனியர் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது லீனியர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பி அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்